kota Yerusalem atau Al-Quds di Palestina, nama itu begitu bergema di hati umat Muslim, Kristen, dan Yahudi di seluruh dunia selama berabad-abad. Yerusalem berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kota perdamaian, atau kota dewa, atau Tuhan yang bernama Salom atau Salim. Adapun menurut bahasa Arab dikenal dengan nama Baitul Maqdis atau Al-Quds Al-Sharif, dan dalam bahasa Yunani dinamakan Aelia, yang berarti rumah Tuhan. Kini, kota ini diklaim sebagai ibu kota Israel, meskipun tidak diakui secara internasional guys. Yerusalem juga menjadi titik api konflik paling berkepanjangan antara Palestina Israel. Kota ini memiliki ciri khas sisi keanekaragaman budaya, dan agama tersendiri guys. Bukan hanya untuk umat Islam, daerah sekitar Masjid Al-Aqsa juga sangat penting bagi umat Yahudi dan Kristen. Di dalam wilayah Kristen terdapat gereja makam kudus, yang menjadi situs penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Situs ini berada di tengah sejarah perjalanan Yesus, kematiannya, penyaliban dan kebangkitan. Gereja ini menjadi tujuan pesiarahan Kristen sejak abad keempat, sebagai tempat wafat dan kebangkitan Yesus guys. Situs ini dipercaya oleh banyak orang Kristen sebagai Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan dan kubur Yesus yang kosong, di mana dikatakan ia pernah dikuburkan, tetapi kemudian bangkit dari kematian. Gereja makam suci ini adalah tempat suci dan paling dihormati dalam agama Kristen. Gereja makam suci berdiri di kota tua Yerusalem yang bertembok kokoh juga luas. Arsitektur gedung gereja menggunakan model arsitektur kubah. Arsitektur tersebut umum digunakan di bangunan gereja dan masjid di seluruh penjuru tanah suci tiga agama Samawi guys. Wilayah Yahudi merupakan tempat bagi kotel, atau tembok barat atau dikenal sebagai tembok ratapan guys. Tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter, dan sekarang sisanya hanyalah 60 meter guys. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur sebab disitulah berdiam, syehinah, kehadiran ilahi. Jadi, berdoa di situ sama artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Orang Yahudi berdoa di tembok barat, tembok ini dulunya dikenal hanya sebagai tembok barat. Tetapi kini disebut tembok ratapan, karena di situ orang Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan. Selain mengucapkan doa-doa mereka, orang Yahudi juga meletakkan doa mereka yang ditulis pada sepotong kertas yang disisipkan pada celah-celah dinding itu guys. Wilayah Muslim merupakan yang terbesar di antara yang lain guys, terdapat Masjid Al-Aqsa dan beberapa masjid-masjid lain di dalamnya, serta dataran tinggi yang dikenal sebagai Haram Al-Sarif oleh umat Islam. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua setelah Masjid Al-Haram di Makkah. Pasalnya, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci umat Islam yang namanya terekam dalam Al-Quran dalam peristiwa Isra, Niroj Nabi Muhammad SAW. Selain itu guys, Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam guys. Seperti diketahui, sekarang ini Muslim menghadap kiblat berupa Ka'bah saat beribadah. Namun, Masjid Al-Aqsa terlebih dahulu dijadikan kiblat pertama bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kita doakan guys, agar semua konflik yang terjadi di sana saat ini bisa terselesaikan dengan cepat ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys, agar tidak ketinggalan video-video yang lebih menarik berikutnya.